ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே வந்து நம்ம அதை உள்ளே வர்ற அந்த ஏவுகணையை அழிக்க முடியும் நம்ம ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பிச்சு அதை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டியிருக்கோம் விண்வெளியிலிருந்து தாக்கக்கூடிய சக்தி மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் நாடுகளுக்கு தான் அந்த அளவு சக்தி இருக்கிறது அந்த கிளப்பை நோக்கி இந்தியா சென்று கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத காட்டுறதுக்கு இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நம்மால் விண்வெளியில் இருக்கிற ஒரு செயற்கைக்கோளை இங்கிருந்து ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பி அதை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்தியா நிரூபிச்சிருக்கு சார் இதனால் கம்யூனிகேஷன் நேவிகேஷன் சிக்னல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மேம்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ஸோ அது அப்புறம் நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த சோதனையை வந்து தேர்தலுக்கு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம் முன்னாடி வைக்கிறீங்கங்கிறது நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா ராகுல் காந்தி அவர்களும் ஒரு மாப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு ஸோ இது எப்படி பார்த்துக்கோ சாதனை பிரதமரே அறிவிக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிறது நிச்சயமா ஒரு கேள்விக்குறி தான்அது மூலமாக தான் அந்த நாட்டினுடைய எல்லா கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறையா போகும் அது டிஃபென்ஸ் அந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ப துறை கூடிய கம்யூனிகேஷன் அவங்களுடைய அந்த மெசேஜஸ்ஸு அந்த சேட்டலைட்லேருந்து வர்ற இமேஜஸ் நம்ம நாட்டினுடைய நிலப்பரப்பு எப்படி இருக்குது எங்கெங்கே இராணுவம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கூட அவங்க புகை அந்த இமேஜிங் மூலமாக அந்த சேட்டலைட்டில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செயற்கைக்கோளை நாம் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு போர் போன்ற ஒரு நிலையில் நம்ம வந்து அதை அந்த செயற்கைக்கோளை தாக்கி அதை முழுமையாக அழித்து விட முடியும் அப்படிங்கிற சக்தி எங்கே இருக்குது இந்த செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே பூமியிலிருந்து ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பி விண்வெளியில் இருக்கும் ஒரு செயற்கைக்கோளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை பெற்ற நாடாக இந்தியா ஆயிருக்கு அதுதான் வந்து மிக முக்கியமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எதிரி நாடு வந்து தன்னுடைய கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டு இல்லை இமேஜிங்க்கு அந்த சேட்டலைட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு எதிரி நாட்டுக்கு அனுப்பலாம் இல்லை அதாவது இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜிபிஎஸ் ரிங் ஆஃப் ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்ஸ் வந்து அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற உலக நாடுகள் வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கு இப்போ தான் மெதுவாக அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்னா நம்மால் விண்வெளியில் இருக்கிற ஒரு செயற்கைக்கோளை இங்கிருந்து ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பி அதை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்தியா நிரூபிச்சிருக்கு சார் இந்த விண்வெளியில் அழிக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை அணைச்சி அந்த சேட்டலைட்ஸ் அழிக்கக்கூடிய போது சில டெப்ரிஸ் அதாவது ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதோட கழிவுகள் அதாவது அதுலேருந்து அகற்றப்பட்ட கழிவுகளானது ஸ்பேஸ்லேயே சுற்றும் போது இன்னும் அங்கே பொல்யூஷன் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த இந்த சக்தியானது அதோட செயல்பாடு அங்கே எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பேஸ் டெப்ரி அப்படிங்கிறத பற்றி பல உலக நாடுகளும் பேசியிருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அதன் காரணமாக தான் இத்தகைய டெஸ்டிங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு சர்ச்சையான ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்று நடந்திருக்கிறது நம்ம வந்து மைக்ரோ சேட்டலைட் அப்படிங்கிறோம் மைக்ரோ சேட்டலைட்னால் மிகவும் சிறிய ஒரு ஒரு சேட்டலைட்டு தான் செயற்கைக்கோள் தான் அந்த செயற்கைக்கோள் தான் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வந்து பெரும் அளவில் பாதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஆன்டி சேட்டலைட்னு மிஷன் சக்தியை சொல்கிறாங்க ஆன்டி சேட்டலைட்னால் என்ன இல்லை ஆன்டி சேட்டலைட்னால் சேட்டலைட்டுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை ஒரு ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அது இந்த கேஸில் அது ஒரு ஏவுகணை ஏவுகணையை இங்கிருந்து அனுப்பியிருக்காங்க இதே போன்ற மிசைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியிலிருந்து வர்ற இன்டர்கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ்னு வாங்க ஐசிபிஎம்னு அதற்கு எதிராக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே வந்து நம்ம அதை உள்ளே வர்ற அந்த ஏவுகணையை அழிக்க முடியும் நம்ம ஒரு ஏவுகணையை அனுப்பிச்சு அதை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டியிருக்கோம் 
அப்போ வந்து செயற்கைக்கோளை அழிப்பதற்கு டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் இந்தியா பெற்று விட்டது ஆனால் அதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலை அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட் வந்து அது ஸ்பேஸில் வேண்டாமே அப்படிங்கிற ரீதியாக அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அது இப்போது அதை அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இப்பொழுது நாம் செய்து காட்டியிருக்கிறோம் சார் இது வந்து இன்றைக்கி வந்து லோயர் ஏர்த் ஆர்பிட்டில் தான் இதை செயல்படுத்தியிருக்காங்க அதுனால் என்னது அண்டு இதோட செயல்பாட்டுகள் வேறு ஒரு இதில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் சார் அதாவது இந்த எல்இஓ அப்படிங்கிறது லோ லோ ஏர்த் ஆர்பிட் அதாவது இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் பெரும்பாலான கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் வந்து இந்த லோ ஏர்த் ஆர்பிட்டில் சுற்றக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்ஸ் அந்த அடிப்படையில் இது வந்து அந்த லோ ஏர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற சேட்டலைட்டை அழிக்கிறதுக்கான இந்த சோதனை ஒரு ஒரு டெஸ்ட் அது நடந்திருக்கிறது சார் இதனால் கம்யூனிகேஷன் நேவிகேஷன் சிக்னல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மேம்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதாவது எதிரி நாடு செயற்கைக்கோள் மூலம் அவர்கள் பெரும் நம்மை பற்றி பெறக்கூடிய தகவல்களை தடுப்பதற்கோ அல்லது நம் நாட்டை அதாவது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தொலைத்தொடர்பு அதை வந்து துண்டிக்கிறதுக்கோ செய்யும் ஒரு மெத்தடு தான் இந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ அதற்காகத்தான் இது பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்படுமே தவிர இது முக்காவாசி இது போர்காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியாக தான் பார்க்கணும் சாதாரணமாக இது யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை இதனால் வந்து தொழில்நுட்பம் தொலைத்தொடர்பு அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுமானா இல்லை இது வெறும் ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் சார் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் வெப்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு டிபேட்டபிளான டாப்பிக்காக இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறப்போ ஸ்பேஸ் வெப்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு மேம்படுமா இல்லை இதுக்கு அதோட இது வந்து தரமானது குறையும் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக வந்து இது ஒரு ஒரு ஆம்ஸ் ரேஸ் கொண்டு போகிறதுக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து பூமிக்குள்ளே நம்ம வந்து கடற்படை இருக்கிறது வான்படை இருக்கிறது ஆர்மி இருக்கிறது இராணுவப்படை இருக்கிறது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் உங்கள் தரைப்படை ஆனால் உங்களுக்கு விண்வெளியிலிருந்து தாக்கக்கூடிய சக்தி மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் நாடுகளுக்கு தான் அந்த அளவு சக்தி இருக்கிறது அந்த கிளப்பை நோக்கி இந்தியா சென்று கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத காட்டுறதுக்கு இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நிச்சயமாக வந்து ஏன் இப்போ நடத்த நடத்த வேண்டுமா தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜி இந்த தொழில்நுட்பம் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு ஆண்டு காலமாக இந்தியாவிடம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுலேருந்து தொழில்நுட்பம் இருக்குது இந்த டிஆர்டிஓனுடைய முன்னாள் தலைவர் திரு சரஸ்வத் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அது அப்புறம் நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த சோதனையை வந்து தேர்தலுக்கு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம் முன்னாடி வைக்கிறீங்கிறது நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா முன்னாடி செஞ்சுருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் முன்னாடி கூட நடத்தியிருக்கலாம் ஏன்னா தொழில்நுட்பம் இருக்குது இந்தியாவிடம் அதனால் அது வந்து ஒரு சர்ச்சை எதற்காக செய்யப்பட்டது எதற்காக பிரதமரே வந்து இதை நாட்டுக்கு அறிவிக்க வேண்டுமா இல்லை அந்த விஞ்ஞானிகளே சொல்லியிருக்கலாமே டிஆர்டிஓ தலைவர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லாட்டி அதில் இஸ்ரோ போன்ற அமைப்புகள் யாரெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கும் ஒரு நிகழ்வாக தான் பார்க்கணும் அந்த டைமிங் தான் வந்து இது இது இதில் வந்து ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கிறது சார் நீங்கள் நான் நான் என்னோடய கேள்வியாக அது தான் இதுக்கு முன்னாடி டிமானிட்டைசேஷன் வரதுக்கு முன்னாடியும் பிரதமர் அவர்கள் இப்படி தான் ஒரு அறிக்கை விட்டுருந்தார் டியூன் இன் டு டிவிஸ் அண்ட் ரேடியோஸ் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி ஒரு அறிக்கை விடுறப்போ லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கரெக்டாக டிவிஸ்க்கெலாம் ட்யூன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றப்போ மக்கள் ஒரு ஒரு பதற்றத்தில் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு எதை என்ன விஷயம் நடக்கும் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றம் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக இந்தியா முழுவதும் அந்த பதற்றம் வந்து பரவிடுச்சு சில நிமிஷத்துலேயே எல்லோரும் வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போகுது ப்ரைம் மினிஸ்டர் டு அட்ரஸ் என்ன வரப்போகுது என்ன வரப்போகுதுங்கிற அந்த டென்ஷன் எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு ஏன்னா சென்ற முறை இந்த மாதிரி வரும்போது டிமானிட்டைசேஷன் அறிவிப்பு வந்துச்சு அதனால் அந்த விதத்தில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரிலீஃப் தான் எல்லாருக்கும் ஏன்னா ஒன்றும் ஒரு ஒரு பாதிக்கக்கூடிய மக்களை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை நிச்சயமாக நாடு பெருமை அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் பிரதமரே அறிவிக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா விஞ்ஞானிகளுடைய சாதனை இந்த விஞ்ஞானிகளே அறிவிச்சு இப்போது சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த இஸ்ரோ தலைவர் தான் யூஸ்வலாக வந்து மீடியாவை சந்தித்து அதை பற்றி என்ன அது அந்த அந்த செயற்கைக்கோளில் என்னெல்லாம் இருக்குது என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி அந்த லான்ச் போயிருக்கு எல்லாத்தையும் விளக்குவாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் இது தேர்தல் சீசன் ஸோ இதெல்லாம் சகஜம் சார் அதே மாதிரி நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இப்போது
ஸோ ஏன்னா இந்த இத்தகைய சோதனைகள் நம்ம நடத்துறது வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு சீக்கிரட்டாக இருக்கிறது கூட நல்லது ஒரு விதத்தில் பட் எனிவே இது வந்து ந நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது நாட்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோதான் சார் இப்போ மம்தா பானர்ஜி வந்து ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ கிரேட் அர்ஜென்சி இன் கண்டக்டிங் அண்ட் அனவுன்சிங் த மிஷன் நவ் பை அ கவர்மெண்ட் பாஸ்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பைரி டேட் இட் சீன்ஸ் அ டெஸ்பரேட் ஆக்சிஜன் டு சேவ் த இமினன்ட் சிங்கிங் ஆஃப் த பிஜேபி போட் வி ஆர் லாட்ஜிங் அ கம்ப்ளைண்ட் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லாட்ச் பண்ண போகிறதாவும் அவங்க வந்து ட்விட்டரில் ட்வீட் போட்டிருக்காங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் அகேன் இது வந்து அந்த டைமிங் அந்த இந்த சோதனை அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்ட்டு இப்போது செய்யப்பட்டிருக்கணுமா ஏன்னா இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து இப்போ தான் வந்துச்சு இப்போ தான் செய்ய முடிஞ்சிச்சுன்னா இல்லை ஏன்னா தொழில்நுட்பம் ஏற்கனவே இருக்குங்கிறதுக்கு பேப்பர்லேயே வந்து செய்தியெல்லாம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இதற்கு டெக்னாலஜி இருக்குது அப்போது யூபிஏ ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும்போது டிஆர்டிஓ தலைவராக இருந்த சரஸ்வத் கேட்டிருக்கிறாரு அரச அரசுக்கிட்ட இப்போ அனுமதி கேட்டிருக்காரு நாங்கள் பண்ணலாமான்னு அப்போ அந்த அரசு வேண்டான்ட்டாங்க ஏன்னா விண்வெளியில் வந்து இது ஒரு அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த ஆயுத இது வந்து எடுத்துகிட்டு செல்லும் ஆம்ஸ் ரேஸ் எடுத்துகிட்டு செல்லும் அதனால் வேண்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஸோ அப்போவே வந்து டெக்னாலஜி இருந்துச்சுங்கிறது அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க டிஆர்டிஓவே சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி யூபிஐ ஆட்சி காலத்திலே வந்து எங்ககிட்ட டெக்னாலஜி இருந்தது அப் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் தேர்தலுக்கு அதுவும் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்த பிறகு தேர்தலுக்கு சில வாரங்கள் இருக்கும்போது இந்த பரிசோ இந்த பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டுமா சோதனை செய்யப்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து மம்தா பானர்ஜி உடைய ஆர்குமெண்ட்டு அது நிச்சயமாக பலர் கேட் கேட்குற கேள்வி தான் அது ஏன் தொழில்நுட்பம் பல ஆண்டு காலமாக நம்மிடம் இருந்து ஏன் தேர்தலுக்கு நான்கு வாரத்துக்கு முன்போ மூன்று வாரத்துக்கு முன்போ நம்ம இந்த டெஸ்ட் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஆடிங் டு திஸ் பாயிண்ட் ராகுல் காந்தி அவர்களும் ஒரு மாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் ஐ வுட் லைக் டு ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு விஷ் த பிஎம் அ வெரி ஹாப்பி வேர்ல்ட் தியேட்டர் டே அப்படின்றது ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை ராகுல் காந்தியுடைய வாதம் வந்து இது வந்து ஒரு இது பிர பிரதமர் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு இது ஒரு அரசியல் காரணத்துக்காக செய்யப்ப அதுதான் இந்த வேர்ல்ட் தேட்டர் டேங்கிறது ஒரு ஒரு எஃபெக்டுக்காக செய்கிறார் பிரதமர் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாரு ஆனால் சி நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சாதனை இந்த டைமிங் நிச்சயமாக ஒரு கேள்விக்குறி ஏன் இப்போ செஞ்சீங்க ஏன் முன்னாடியே ஒரு வருஷம் முன்னாடி செஞ்சுருக்கலாமே ஒன்றும் பிரச்சனையே எல்லாருமே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது தான் இது யாருமே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாமல் இருக்கல ஆனால் நீங்கள் தேர்தலுக்கு அதுவும் நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு அட்ரஸ் டு த நேஷன் சொல்லி எல்லாருமே வந்து ஒரு 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 பீதி அடைந்து இல்லை ஒரு என்ன என்ன வரப்போகுது என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற ரீதியாக வந்து அதுக்கு பிறகு பிரதமரே வந்து ஒரு அறிவிப்பு இத்தகைய அறிவிப்பு கொடுக்கறது அன்யூஷுவல் நிச்சயமாக வந்து நான் நம் நான் அட்லீஸ்ட் நான் சுத்தமாக அதை எதிர்பார்க்கல வேற ஏதாவது என்ன வரப்போகுது என்ன வரப்போகுதுன்னு எல்லாரும் கெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதில் இது யாருமே வந்து கெஸ்ட் பண்ணாத ஒன்று தான் நன்றி சார் நன்றி